Whisky Jason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Heute bin ich in Schottland, genauer gesagt bei Glenn Farkless. Family Cast 2004, Special Release nur für Germany. Uh, 57,4%. Nicht schlecht. 150 Euro. Uh, auch nicht schlecht. Und einen First Fill Refill. Ne, Entschuldigung, ein Refill Hogshead. Also nicht ein First Fill, sondern ein Refill. Fill, so ein Second Fill Hogshead. Whisky Base Nummer 122061. Das war fast Nummer 2024. Und es gab hiervon insgesamt 275 Flaschen in Deutschland. 2004 destilliert, wir wissen nicht wann genau, aber wir wissen, dass es dann am 16. November 2018 abgefüllt wurde und ist damit 14 Jahre alt. So, ähm, ich schenke das ein und ich erzähle ein ganz kleines bisschen Geschichte zu ähm, Glenn Farkless und das habe ich lange nicht gemacht. 1863 gab es einen Mann namens Robert Hay, er hat die Distillerie gegründet. Ähm, 1849 hat er eine Lizenz bekommen, Whisky zu distillieren. Hm, irgendwas ist da nicht ganz in Ordnung. Und 1965 hat er diese Distillerie verkauft an einen gewissen John Grant. Bis heute ist diese Distillerie in der Familie Grant. Also George Grant habe ich hier in It's a Hole kennengelernt bei Flickenschild, ein Mann, der echt ganz interessant ist. So, um, die haben drei Wash Stills, jeweils mit 29, 600 Liter, also echt riesige Teile. Uh, drei Spirit Stills mit 25.000 Liter und die benutzen nur, naja, bis auf ganz, ganz wenige kleine Ausnahmen, nur Odeloso Sherry. Das heißt, sie haben tatsächlich ihre Orte in, uh, dort in Jerez in Spanien, wo sie ihre Fässern herstellen lassen. Das heißt, um, die lassen ihre Fässern bauen. Die tun einfach ein bisschen Sherry-artiges Zeug rein, oder Loso-artiges Zeug rein. Die lassen die präparieren, nachreifen, schütten das Zeug weg und machen daraus entweder Essig- oder Flugzeugessen, Aufbewahrungs-, Konservierungszeug. Und dann kriegen sie die Fässer und füllen sie mit Whisky. Also da war kein Sherry drin in diese Fässern, die wir so kennen. Also noch einmal, Sherry ist das, was wir. Um, ist sowieso ein, ein Mysterium für mich, warum wir so viel glauben, dass uh, wenn wir mehr Sherry trinken würde, gäbe es dann damit mehr Fässern. Um, meistens waren die Fässer zu Sherry nur zu Transport gedacht und heute tut man das dann als Stahlbehälter. Also man hat meistens auch die Solero-Methode dabei bei Sherry und so weiter. Also von daher, um, auch wenn wir mehr Sherry trinken würden, würde es wenig oder gar keine Auswirkungen haben. Und wir würden immer noch genauso das haben, wie am Glenn Farkless das macht. Seit 2007 gibt es nun diese Family Casks und das ist schon eine interessante Sache. 2006, also das Jahr davor, wurde denn Glenn Farkless zu Distiller of the Year ernannt. Also weltweit. Whiskey Advocate, glaube ich. Und George S. Grant, ähm, der leider 2002 gestorben ist, der 1972 geboren wurde, hat gesagt, hey, lass uns Fässern auch bewahren. Seit 52 hat er das gemacht. Er hat immer wieder einfach normales Blends gemacht. Ein Blend ist, wenn man verschiedene Sachen zusammenhaut. Also, also ein Blend ist, ist nicht richtig gesagt. Lass uns einfach Single Malt Whisky Glen Farkler Style machen. Und lass uns einfach mal zusammen unsere Fässer zusammen mixen und rausbringen. Ob es unsere 10, 12, 18, 21, 25, 40 Jahre alt, wie auch immer. Das hauen wir einfach mal raus. Aber wir behalten dann da vielleicht 10, vielleicht 20 Fässern zurück von jedem Jahrgang. Und dann können wir später Jahrgangswhiskys rausbringen. Ja, und damit hat man diesen Stoff, diese Grundlage gehabt seit 1952 sogenannten Family Casks rauszubringen. Und das war im Jahr 42. Es gab die Cask Nummer 2024, haben sich zur Seite gelegt und haben gesagt, hey, das füllen wir irgendwann mal ab. Haben sie in 2018 gemacht, extra für Deutschland und tadada, ein Family Cask. Und die sind natürlich teuer. Ja, 150 Euro ist nicht billig, aber seit 2007 gibt es diese Family Casks, also jetzt schon über zwölf Jahre lang. Und wenn man eine davon bekommt, auch eine etwas ältere, wenn man irgendwann einen Keller da findet, huhu, du bist glücklich, weil das ist fast ein Garantie dafür, für ein geniale Whisky. 
Also wer die Family Casks bisher ähm, probiert hatte, ich glaube bisher selten war jemand enttäuscht von dem, was er im Glas hatte. Lass uns sehen, wie es mir so ergeht. 57,4%. Du erzählst mir, dass das ein Refill Hogshead ist. Also nochmal, ich gehe zurück zu George Grant, also als er in Hohe war, 2017 habe ich auch ihm erlebt, 2018 war Whiskey Gold, denn da Tomek war ihm und habe ihm erlebt. Vielleicht werde ich es wieder erleben dürfen in 2019, werden wir sehen. Ähm, aber er erzählt davon, dass er hasst First Fill Sherry Fässer. Also meistens schmeißt er irgendwas rein, holt das nach drei, vier Jahren raus und dann weiter geht's. Also so schnell wie er kann, weil das wird überlastig, um, übermächtig. Aber er liebt es, so Second Fill Fässern abzufüllen. Und das ist hier, was wir haben, weil da ist der noch nicht der ganz starke Rosinen, aber genug Sherry Einfluss, dass es immer noch alles prägt und über und überwältigt an, ich sag mal, Distillerie Charakter, was man denn so kennt. So, und das ist das, was wir haben. Wir haben Rosinen pur, also ein bisschen Zimt und Zucker, ein bisschen Fass, aber nichts anders da drin. Das ist schon krass, Hammer, interessant, toll. Ähm, ach, das ist schon, oh, Orangenschale kriege ich auch noch dazu, lecker. Und Graham Crackers, wir haben keine Graham Crackers hier, nicht wenn ich doof, also, ähm, Ach, der ist gut. Also, der ist echt gut. Und das so, egal was du von Family Cast bekommst, ich glaube, dir wird so ähnlich gehen, wenn du gerne ein Sherry Bombe haben möchtest. Babam. Also, da bist du einfach hin und weg. Und ähm, ich nippe einmal, kommt einiges im Wasser rein und dann probiere ich noch ein letztes Mal. Fast zu viel Sherry für mich. Dunkle Schokolade, Orangenschalen, Rosinen, Rosinen, Rosinen. Mm. Nett, aber wirklich zu viel Sherry. Der war 14 Jahre und war schon echt extrem. Also, ich habe hier versucht, die 57 auf 4,7. 57,4 auf ungefähr 46% runterzubringen. Schaue ich mir, ob da mir das geglückt ist oder nicht. Seine Nase relativiert sich einiges. Er entwickelt eine sehr schöne, also ein Hauch von einem Barrel Char dazu, mit auch immer noch eine starke ähm, Sherry Moment. Mmh. Lecker. So wurde es nicht gedacht zu trinken. Der ist fast zu wässrig. Mmh. Ach, der ist gut. Ähm, ich versuche mal genau dazwischen. Diesen Sample habe ich hier vom Flickenschild gekriegt. Also so. Ähm, ich war dann da auf irgendeinen. Ich glaube, das war der Eröffnungsabend sogar. Und da hat jemand gesagt, Jason, ich will dir was Gutes tun. Ich sage, nee, ich habe genug. Oh doch, das musst du probieren. Ich sage, oh, okay, ich habe ihn genippt und sage, uh, okay, dann nehme ich doch ein kleines Samplechen hier mit. Also 275 Flaschen davon weltweit, alle in Deutschland gelandet. Also was ich tun werde, ist, ich werde hier einfach meine berühmte 5 Tropfen da rein tun. 150 Euro, zu teuer. Hm. Ah. Ah. Man sitzt in seinem Ledersessel, habe ich nicht. Man hat einen Kamin vor sich, habe ich nicht mehr. Vielleicht in meiner nächsten Behausung. Und es ist abends, es ist draußen kalt und man trinkt diese Whisky. Ähm, fünf Tropfchen bei fünf Tropfchen. Hm. Mmh, der ist gut. Der kriegt auch von mir hier eine 2. Fast 2 plus. Ich frage mich, warum kein 2 plus. Weil der Preis mich davon abhält. Aber ähm, knapp ein 2 plus. Ja? 
Ähm, 150 Euro, äh, 3 Minus, also... Ich weiß, man muss so tief in die Taschen greifen, so schon geile Tropfen da aus Glenn Farkless, aber ähm, trotzdem finde ich es nicht so toll. Ähm, ein Freund von mir, ab und zu mal kommen wir zusammen und er, ich bringe meine Whiskys mit und er sagt, nee, lass sie stecken. Äh, das ist der Typ, wo ich meine Glenn Farkless 40 das erstmal hatte und er kauft sich diese Family Cask. Er geht da hin, hopp sich nach Flickenschild und sagt, ähm, was Neues von Glenn Farkless, fast stärker, sag, jo, hier, sag, Jahrgang, jo, Family Cast, jo, nehme ich, 120, 140, 150 Euro, jo. Er kauft vier Flaschen im Jahr. Vielleicht. Oh, und das ist einfach, das ist seine Sache. Er sagt, ich will nichts anderes trinken, Jason. Ich will nichts probieren, ich will nicht verkosten, ich will nicht irgendwie samplen, ich will nicht irgendwie mich erweitern. Ich habe einen Whisky gefunden, der mir einfach mal schmeckt und ich bleibe dabei. Er sagt, ich trinke vielleicht dreimal im Monat, vielleicht fünfmal, wenn es hochkommt, weniger, also höchstens einmal die Woche, am Wochenende mal. Und ich gönne mir ein, zwei Drams, wenn jemand vorbeikommt, machen wir eine Flasche auf und genießen wir, aber sonst... Tada! Und das ist auch natürlich eine Philosophie. Ich, mit meinen 1000 plus Videos, habe eine ganz andere Philosophie. Ich möchte gerne die Whisky-Welt kennenlernen. Ich möchte Whiskys kennen, nicht nur aus Schottland, sondern aus Amerika, sondern aus Irland, auch aus ähm, Frankreich, Dänemark, Schweiz, Deutschland, ähm, Taiwan, Italien, Japan, Südafrika, Südamerika. Habe ich was in Südafrika schon gehabt? Ja, der Baines, ähm, Australien, Tasmanien, bla 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 bla. Ich kann die Liste so... So weiter, Skandinavien und, 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 und. Ich bin derjenige, der breit aufgefächert ist. Aber er sagte, nö, ich habe was gefunden, warum soll ich was anderes haben? So, also eine deutliche 2, Neigung zu 2 plus, eine 3 minus für Preis-Leistung. Meine Frage des Tages ist, welche Abfüllung von Glenn Farkless schmeckt euch am besten? Punkt. Ich habe das Vorrecht gehabt. Eigentlich wollte ich vergleichen, aber tue ich nicht. Ähm, das ist hier allerdings die falsche Dose. Ich habe eine Glen Farkless gehabt, der 22 Jahre alt war, der war noch sprittig. Aber ich habe eine alte, 10 Jahre alte Glen Farkless 105 gehabt. Oh, war der gut. Der war so mächtig, so toll, so rund und so schön. Also ganz gut. Auch übrigens hier, wer Glenn Farkless liebt und kein ähm, Family Cast sich gönnen kann oder will, der 105 ist eine billige Alternative. Nicht hochwertig, aber eine billige Alternative mit seinen 60%. Gut, Whisky Jason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Meine Frage des Tages ist, welche Glenn Farkless Abfüllung gefällt euch am besten? Vielen Dank, dass ihr schaut. Und nicht das Gute ist bei Glenn Farkless, es ist Familienunternehmen und man kriegt tatsächlich ein 21 Jahre alte Glenn Farkless immer noch unter 100 Euro, was bei fast alle anderen Hersteller gar nicht mehr möglich ist. Also die liegen da meistens knapp 20 Euro billiger als vieles andere auf dem Markt. Und da muss man einfach so sagen, keine Aktionäre, die man befriedigen muss, oder? <lacht> Whisky Jason hier, Whisky aus der Sicht deines Amerikaners. Liken, abonnieren, auf meine Sample-Liste schauen und immer wieder dann dort auf Amazon was anderes klicken. Auch unten gibt es einen Link zu Patreon, falls jemand mich auch da unterstützen möchte. Das wäre genial. Aber sonst sehen wir dann jeder, jeden Tag 17.30 Uhr hier, beziehungsweise um 21 Uhr am Sonntag bei meinen Livestream. Bye, bye.